നമസ്കാരം എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സ്റ്റാർട്ട് ടുട്ടോറിയൽസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം സ്റ്റാർട്ട് ടുട്ടോറിയൽസ് ഇന്ന് പുതിയൊരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ആണ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എസ് എസ് എൽ സി ബയോളജി എസ് എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റിലൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ദ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ ഓഫ് എസ് എസ് സി ആർ ടി ബയോളജി ക്ലാസ് ടെൻ ഈസ് കെമിക്കൽ മെസ്സേജസ് ഫോർ ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് കെമിക്കൽ മെസ്സേജസ് ഫോർ ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് സമസ്ഥിതിക്കായുള്ള രാസ സന്ദേശങ്ങൾ ആണ് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് സ്റ്റാർട്ടോറിയൽ സ്വഗ അപ്പോൾ ഈ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ കെമിക്കൽ മെസ്സേജസ് ഫോർ ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് ആണ് അല്ലേ കെമിക്കൽ മെസ്സേജസ് ഫോർ ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് സമസ്ഥിതിക്കായുള്ള രാസന്ദേശങ്ങൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഡീൽസ് വിത്ത് നർവസ് സിസ്റ്റം ആണ് അല്ലേ നമുക്കറിയാം ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഈസ് ഡീലിംഗ് വിത്ത് നർവസ് സിസ്റ്റം സെൻസേഷൻസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസസ് അറിയാനും പ്രതികരിക്കാനും നാടീ വ്യവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയാലും നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കുറിച്ച് സെൻസ് ഓർഗൻസ് വിച്ച് ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് നർവസ് സിസ്റ്റം നർവസ് സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എന്നാൽ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കെമിക്കൽ കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ എന്ന സെക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ യു നോ യു ഹാവ് ടു നോ ദ കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ ഇസ് ഡൺ ബൈ ടു സിസ്റ്റംസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കൺട്രോൾ കോർഡിനേഷൻ ഇസ് ഡൺ ബൈ ടു സിസ്റ്റംസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് നർവസ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം നിയന്ത്രണം ഏകോപനം എന്നിവ പരിപാലിക്കുന്ന രണ്ട് വ്യവസ്ഥകൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ട് എൻ്റെ ശരീരത്തിലുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലുണ്ട് അതിലൊന്ന് നാടി വ്യവസ്ഥയാണ് മറ്റൊന്ന് അന്തസ്രാവി വ്യവസ്ഥയാണ് ഇതിൽ നാടി വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് നെർവസ് സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലും രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലുമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അന്തസ്രാവി വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് അഥവാ എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എന്തു പറയാ നിയന്ത്രണം ഏകോപനം പരിപാലിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പങ്കുവഹിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകളിൽ ഒന്നാണ് അന്തസ്രാവി വ്യവസ്ഥ ഹെൽപ്പ് ഇൻ മെയിൻറ്റെയിനിങ് കെമിക്കൽ കൺട്രോൾ ആൻഡ് കെമിക്കൽ കോർഡിനേഷൻ ഓഫ് അവർ ബോഡി ജസ്റ്റ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദിസ് ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് സമസ്ഥിതിയാണ് ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് വാക്ക് തന്നെ അർത്ഥം ഉണ്ട് ഹോമിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ യൂണിഫോം എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് സ്റ്റാസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അപ്പൊ സ്ഥിരമായ ഒരു അവസ്ഥ ബോഡിക്കകത്ത് ജനറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്ഥിരമാ സ്ഥിരതയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ ബോഡി കൊണ്ടുപോകാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഈ ഹോമോസ്റ്റ് ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് എന്ന ആ അവസ്ഥയിൽ നമ്മുടെ ശരീരം നിലനിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഒരുപാട് കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് രാസവസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ആ രാസവസ്തുക്കളാണ് ഹോർമോണുകൾ അപ്പൊ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്തു കൂടി അതായത് മൂന്നാമത്തെ പാഠത്തിലൂടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ വ്യത്യസ്ത ഹോർമോണുകളെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഹോർമോണുകളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഹോർമോണുകളെ നിർമ്മിക്കുന്നത് അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥികളാണ് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡുകളാണ് ഈ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡുകൾ എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം ഈസ് ദ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം ഈസ് ദ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ്സ് ദീസ് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ്സ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് റഫേർഡ് ടു അസ് ഹോർമോൺസ് അപ്പോൾ ഈ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഹോർമോൺസ് അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം അന്തസ്രാവി വ്യവസ്ഥയിൽ അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥികൾ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാസവസ്തുക്കളെ ഹോർമോണുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഈ ഹോർമോണുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥികളെ ആദ്യം പരിചയപ്പെടുത്താം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പ
ഇനി നമ്മൾ കഴുത്ത് ഭാഗത്ത് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രസനിയുടെ മായി രസനിയുടെ ഇരുവശത്തുമായിട്ട് നമുക്കിവിടെ തൊണ്ട ഭാഗത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പൂമ്പാറ്റയുടെ ആകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ബട്ടർഫ്ലൈ ലോബ് ഷേപ്പ് ഉള്ള തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ട് ഇവിടെ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ചിത്രീകരണത്തിൽ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം കാണാൻ പറ്റും തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ആണ് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിന്റെ പിറകുവശത്തായിട്ട് നേരെ തിരിച്ചാൽ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ഇങ്ങനെയുണ്ട് അത് തിരിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പിറകുവശത്തായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന നാല് ചെറിയ ഗ്രന്ഥികൾ നാല് ചെറിയ ടൈനി ഗ്ലാൻഡ്സ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ആ ടൈനി ഗ്ലാൻഡുകളെ പാരാ തൈറോയിഡ് എന്ന് പറയും വീടും താഴേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ പരന്നിരിക്കുന്ന ഒരു എല്ലുണ്ട് പരന്നിരിക്കുന്ന ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോൺ ഉണ്ട് ഇവിടെ ആ ഫ്ലാറ്റ് ബോണിന് നമ്മൾ ബ്രസ്റ്റ് ബോൺ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മാറല്ല് എന്ന് പറയാം മലയാളത്തിൽ മാറല്ല് എന്ന് പറയാം ഇംഗ്ലീഷിൽ ബ്രസ്റ്റ് ബോൺ അഥവാ സ്റ്റേണം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഫ്ലാറ്റ് ബോൺ ഇടയുണ്ട് ആ ഫ്ലാറ്റ് ബോൺ ആ പരന്നിരിക്കുന്ന എല്ലിന്റെ താഴെയായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് തൈമസ് ഗ്രന്ഥിയാണ് തൈമസ് ഗ്ലാൻഡ് മറ്റൊരു എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് മറ്റൊരു അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥിയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂപ്പർക്ക് ഹോർമോൺ നിർമ്മിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് തൈമസ് ഗ്രന്ഥിയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് തൈമസ് ഗ്രന്ഥി വളരുന്നതനുസരിച്ച് ായിരിക്കും വളരുന്നതനുസരിച്ച് ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി വരുന്ന ആ ഒരു എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് ആണ് തൈമസ് ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യും പിന്നീട് വീണ്ടും താഴേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പാൻക്രിയാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥിയുണ്ട് പാൻക്രിയാസ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലും മറ്റും നിങ്ങൾ ദഹന പ്രക്രിയയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പാൻക്രിയാസ് അഗ്നേയ ഗ്രന്ഥിയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അഗ്നേയ രസം പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസ് നിർമ്മിക്കുന്ന പാൻക്രിയാസ് ദഹന പ്രക്രിയക്ക് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതൊരു എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് കൂടിയാണ് അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥി കൂടിയാണ് പാൻക്രിയാസ് ഇറ്റ് ഈസ് ബോത്ത് എൻഡോക്രൈൻ ആൻഡ് എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥിയും ബഹിർസ്രാവി ഗ്രന്ഥിയുമാണ് പാൻക്രിയാസ് പാൻക്രിയാസ് ദഹന പ്രക്രിയക്ക് സഹായിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഹോർമോണുകളെ നിർമ്മിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതും പാൻക്രിയാസിന്റെ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ആമാശയത്തിനടുത്തായി പക്വാശയം ആമാശയത്തിന് കീഴില് പക്വാശയത്തോട് ചേർന്നാണ് നിയർ ടു ഡിയോഡിനം ഇപ്പൊ ഡിയോഡിനം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം നമുക്ക് സുപരിചിതമാണ് ഡിയോഡിനം എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ നമ്മുടെ ചെറുകുടൽ തുടങ്ങുന്ന ഭാഗമാണ് ഡിയോഡിനം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിയോഡിനം അപ്പൊ ഡിയോഡിനത്തോട് ചേർന്നാണ് പാൻക്രിയാസ് കാണപ്പെടുന്നത് പിന്നീടുള്ള മറ്റൊരു അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥി എന്ന് പറയുന്നത് കിഡ്നിയുടെ മുകളിൽ കിഡ്നിയുടെ മുകളിൽ കിഡ്നിയുടെ മുകളിൽ ഇത് തൊപ്പി വെച്ചതുപോലെ കിഡ്നിയുടെ മുകളിൽ തൊപ്പി വെച്ചതുപോലെ കാണപ്പെടുന്ന ലൈക്ക് എ കാപ്പ് പുട്ട് ഓവർ ദ കിഡ്നി ലൈക്ക് എ കാപ്പ് പുട്ട് ഓവർ ദ കിഡ്നി ലൈക്ക് എ കാപ്പ് പുട്ട് ഓവർ ദ കിഡ്നി കിഡ്നിയുടെ മുകളിൽ തൊപ്പി വെച്ചതുപോലെ കാണുന്ന അഡ് റീനൽ ഗ്ലാൻഡ് അഡ് റീനൽ 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 റിലേറ്റഡ് ടു കിഡ്നി ആണ് റീനൽ so renal related to kidney kidney ana renal ad means near to the kidney so you can see a cap is put over the kid that is adrenal gland that is also an endocrine gland that means they are producing certain hormones that we will learn in the coming videos okay then after adrenal gland there are other sets of uh, endocrine gland that is gonads in male it is testis okay in male it is testis and in female it is ovary we know that testis and ovary are primary sex organs in our body so primary sex organ prathamika lengika avayavangalaya vrishanam purushanmari andashayam sreegalil avayum andasravi grandhigalai vartikkunnundu ennalla karyangal ningal krithyamayi manasilagana ഇനി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഞാനിപ്പോൾ പത്തോളം അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥികളെ പരിചയപ്പെടുത്തി ഈ പത്തോളം അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥികൾ പത്തിലധികം ഹോർമോണുകളെ ശരീരത്തിൽ നിർമ്മിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ പത്ത് അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥികളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഈ പത്തെണ്ണവും ഓരോ അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥിയും ഓരോ ഹോർമോണുകൾ മാത്രമേ നിർമ്മിക്കൂ എന്നുള്ള കണക്കില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥി തന്നെ ഒന്നിലധികം ഹോർമോണുകളെ നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ പറയുന്ന പൊരുൾ മനസ്സിലാക്കണം പത്തോളം അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ പത്ത് അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥികളും പത്തിലധികം ഹോർമോണുകളെ നിർമ്മിക്കുന്നു പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥികൾ ഒന്നിലധികം ഹോർമോണുകളെ നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ പത്തിലധികം ഹോർമോണുകൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഹോർമോണുകൾ തോന്നിയതുപോലെ എല്ലാ കോശത്തിലും എല്ലാ സെല്ലിലും പോയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക എല്ലാ സെല്ലിലും പോയി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ശേഷി ഉണ്ടോ എല്ലാ ഹോർമോണുകൾക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ 
പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെല്ലിലേക്ക് മാത്രമേ ഹോർമോണിന്റെ ആക്ഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അടുത്തതായി ഈ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡുകൾ ശ്രമിക്കണം എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡുകളെ അതായത് അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥികളെ നാളി രഹിത ഗ്രന്ഥികൾ ഡക്ടിലസ് ഗ്ലാൻഡ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡുകളെ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് ഷുഗർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡക്ടിലസ് ഗ്ലാൻഡ് നാളി രഹിത ഗ്രന്ഥികൾ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാണ് ഡക്ടിലസ് ഗ്ലാൻഡ് ആണ് നാളി രഹിത ഗ്രന്ഥികളാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇവയ്ക്കെന്തില്ല നാളികളില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡക്ടുകളില്ല കുടൽ സംവിധാനങ്ങളില്ല നമുക്കറിയാം അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥികൾ ഹോർമോണുകളെ നിർമ്മിക്കുന്നു ഈ ഹോർമോണുകൾ ലക്ഷ്യകോശത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു ഈ ലക്ഷ്യകോശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥിയോട് ചേർന്നിട്ടായിരിക്കണം എന്നില്ല ശരീരത്തിന് എവിടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കും ലക്ഷ്യകോശം ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ഈ ലക്ഷ്യകോശത്തിലേക്ക് ഈ ഹോർമോൺ സഞ്ചരിക്കണമല്ലോ അപ്പൊ ഹോർമോണുകൾ ലക്ഷ്യകോശത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കുഴൽ സംവിധാനങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥികൾക്കില്ലാത്തതിനാലാണ് അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥികളെ നാളി രഹിത ഗ്രന്ഥികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ്സ് ആർ റെഫേർഡ് ടു വേഴ്സ് ഡക്ടിലസ് ഗ്ലാൻഡ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് do not have a specific duct for the passage of hormones to the target cell valare krithyamayi thani oru point ortu vekkanam angane anengil next question then how this hormone is transferred or uh, transported to the target cell angane anengil engane aanu ee hormone gale lakshya koshathilekku ettikunnathu ennu chodichal nammal andasavi grandhi endu cheyunu the endocrine gland directly pour this hormone to the blood stream ബ്ലഡിലേക്ക് ഡയറക്ട്ലി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഹോർമോൺ പിന്നീട് നമുക്കറിയാം ബ്ലഡ് നമ്മുടെ ബോഡി ത്രൂ ഔട്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ എല്ലാ സെല്ലിലേക്കും ബ്ലഡ് പോകുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ആ ബ്ലഡിൽ ഈ ഹോർമോൺസ് ഉണ്ട് ഈ ഹോർമോൺസ് ടാർജറ്റ് സെല്ലിൽ ടാർജറ്റ് സെല്ലിൽ എത്തുകയും ഇറ്റ് വിൽ ബൈൻഡ് വിത്ത് ദ റിസെപ്റ്റർ ഓഫ് ദ ടാർജറ്റ് സെൽ ടാർജറ്റ് സെല്ലിന്റെ റിസെപ്റ്ററിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ അവിടെ ഹോർമോൺ റിസെപ്റ്റർ കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഹോർമോണിന്റെ ആക്ഷൻ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ദീസ് ഹോർമോൺസ് ആർ കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് ആൻഡ് ദേ ആർ ആക്ച്വലി മേക്കിംഗ് സം ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ സെൽ പർട്ടിക്കുലർ സെൽ resulting in overall change of our body so in that way they are maintaining homeostasis in our body it's very very important so this is all for today in the coming lecture in the next class we will talk about endocrine glands and the endocrine glands we will be able to upload one class so if you like this video 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 കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ കൂടി ഈ ഒരു വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമാണെന്ന് തോന്നി അത് തീർച്ചയായും ഷെയർ ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക തുടർന്ന് വീണ്ടും അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതുവരെ ഇക്കും ഇറ്റ്സ് മീ സൈനിങ് ഓഫ് അക